یکی از سریعترین و سریعترین روش های یادگیری مکالمه انگلیسی اینه که وقتی یه جمله رو یاد میگیری سعی کنی همون جمله رو چندین بار به شکل های مختلف تغییر بدی تا بتونی جملات جدید با معنی های متفاوت بسازی. بازی با کلمات یه جمله شما رو قادر میکنه که بتونین صدها جمله انگلیسی رو با همون الگو بسازین و کم کم اعتماد به نفس پیدا کنین و جمله سازی انگلیسی براتون آسون بشه. در این ویدیو سعی میکنیم روش رو پیاده سازی بکنیم و خودتون هم میبینین که این کار رو به تنهایی بعد از مدتی میتونین انجام بدین کافیه که ویدیو رو تا آخر ببینین و اگر جمله جدیدی به ذهنتون میرسه برای من کامنت بکنین که حتما چک میکنم ممنون از همراهی شما با لایک ویدیو و سابسکرایب کانال اولی جمله رو ببینیم فرض کن میخوای بگی آیا این صندلی جای کسیه؟ چی میگی؟ Is this seat taken? Is this seat taken? سیت یعنی صندلی جا تیکن یعنی گرفته شده اشغال شده جای کسیه حالا این فعل تیکن را با یک کلمه مشابه جایگزین می کنیم باز آیا این صندلی اشغال شده Is this seat occupied Is this seat occupied occupy یعنی اشغال شدن یا مثلا بتون بگیر این صندلی رزرو شده Is this seat reserved Is this seat reserved? آیا این صندلی استفاده میشه؟ داره استفاده میشه؟ Is this seat being used? Is this seat being used? خب دیدیم بچه ها اینجا با یک کلمه ما تونستیم جملات مشابه زیادی بسازیم شما میتونید یه جمله مشابه که بزنید تو میرسه رو با این فرمول توی کامنت بنویسین جمله بعدی رو ببینیم آیا زمان خوبیه برای صحبت با شما؟ Is it a good time to talk with you? Is it a good time to talk with you? Good رو تغییر بدیم حالا. آیا زمان مناسبی برای صحبت شما صحبت با شماست؟ Is it a convenient time to talk with you? Is it a convenient 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 time to talk with you? Convenient time مثل good time میمونه زمان مناسب یا همین جمله رو این شکل بگیم Is it a suitable time to talk with you? Is it a suitable time to talk with you? Suitable باز مناسب یا میتونه بگی آیا این زمان شلوغیه الان برای صحبت با شما معنیش متفاوته شلوغو چی بگیم؟ Is it a busy time? To talk with you? Is it a busy time to talk with you? دیگه چی میتونیم بگیم؟ آیا زمان آرومیه برای صحبت با شما؟ Is it a quiet time to talk with you? Is it a quiet time to talk with you? یعنی آرومه همه جا میتونم با صحبت کنم؟ دیگه چی بگیم؟ زمان کاملیه برای صحبت با تو؟ زمان فولاده یه؟ از چی استفاده کنیم؟ Perfect time شما اینو کامنت کن جمله بعدی رو ببینیم. آیا دکتر حد زده؟ Did the doctor have a guess? Did the doctor have a guess? یعنی حدسی داشته. Guess یعنی حدس. آیا دکتر نظریه داشته؟ Did the doctor have a theory? Did the doctor have a theory? آیا دکتر ایده داشته؟ تیوری رو تغییر بدیم به ایده. چی بگیم؟ Did the doctor have an idea? Did the doctor have an idea? باز آیا دکتر سرنخی داشته؟ Did the doctor have a clue? Did the doctor have a clue? حقیقی به میگه give me a clue یعنی به من یه سرنخ بده. شما کامنت کنه یه دکتر تجربه ای داشته؟ تجربه چی میگیم؟ experience این جمله رو ببینیم چند وقتی که با هم قرار میذارن how long have they been dating how long have they been dating dating یعنی قرار گذاشتن قرارهای بیشتر عاشقانه و اینا یا مثلا بگیم چند وقتی با هم بودن how long have they been together How long have they been together? Together یعنی با هم بودن. چند وقتی که با هم بیرون می رفتن؟ Been together رو تغییر بدیم به 
How long have they been going out? How long have they been going out? چند وقتی که هم دیگر رو میبینن؟ How long have they been seeing each other? How long have they been seeing each other? Seeing دیدن each other هم دیگر چه انگیزه ای داشت؟ What motive did he have? What motive did he have? موتیو یعنی انگیزه What motive یعنی چه انگیزه ای did he have آیا اون داشت؟ حالا انگیزه رو تغییر بدیم به دلیل چه دلیلی داشت؟ What reason did he have? What reason did he have? Reason یعنی دلیل دیگه چی میتونیم بگیم؟ چه بحانه ای داشتون؟ What excuse did he have? What excuse did he have? Excuse بحانه از همون excuse می میاد بچه ها. باز چه انگیزه ای داشت؟ به جای موتیف دیگه چه میتونیم استفاده بکنیم؟ What incentive did he have? What in- incentive did he have? Incentive یعنی انگیزه دوستای عزیزم از اینکه ویدیو رو لایک میکنین از همه شما ممنونم. جمله بعدی رو ببینیم. الان برمیگردی دانشگاه؟ Are you going back to college now? Are you going back to college now? Go back یعنی برگشتن به جایی. یا مثلا همین جمله رو بگیم. Are you coming back to college now? Are you coming back to college now? الان داری دانشگاه رو شروع می کنی؟ Are you beginning college now? Are you beginning college now? Beginning در حال شروع کردن الان داری شروع می کنی؟ یا الان به دانشگاه بر می گردی؟ Are you returning to college now? Are you returning to college now? شما کلمه کالج رو می توانید به سکول تغییر بدین و جملات مشابه کامنت بکنین آیا هیچ ایده ای داره که در حال حاضر کجا هستیم؟ میدونی الان کجا هستیم؟ چی بگیم؟ Do you have any idea where we are right now? Do you have any idea where we are right now? Do you have any idea یا هیچ ایده ای داری where we are right now ما کجا هستیم الان؟ حالا right now رو تغییر بدیم آیا هیچ ایده داری که در این زمان کجا هستیم؟ Do you have any idea where we are at this time? Do you have any idea where we are at this time? آیا میدونی در این لحظه کجا هستیم؟ Do you have any idea where we are at this moment? Do you have any idea Where we are at this moment. At this moment. در این لحظه. یا میدونی الان کجا هستیم؟ در حال حاضر کجا هستیم؟ Do you have any idea where we are currently? Do you have any idea where we are currently? Currently. یعنی در این لحظه. شما کامنت کنید. یا میدونی که امروز کجا هستیم؟ کلمه today رو استفاده کن. چرا زودتر چیزی نگفتی؟ Why didn't you say something earlier? Why didn't you say something earlier? Why didn't you say something? چرا چیزی نگفتی؟ Earlier زودتر. حالا say something رو تغییر بدیم به این شکل. چرا زودتر صحبت نکردی؟ Why didn't you speak up earlier? Why didn't you speak up earlier speak up یعنی صحبت کردن یه چرا قبلا به این موضوع اشاره نکردی why didn't you mention this earlier why didn't you mention this earlier mention یعنی ذکر کردن حالا ما اشاره کردن معنی کردیم چرا زودتر اینو نگفتی why didn't you say so earlier why didn't you say so earlier So اینجا به معنی اینو say so یعنی نگفتی اینو 
دوم برای تمرین این کلمه earlier رو به later تغییر بده یعنی به جای قبلا بعدا رو استفاده کن همین جملاش رو میتونی هر کدومش رو دوست داشتی کامنت کنی یا همش رو حتما چک میکنم کارت با اون روزنامه تموم شد Are you finished with that newspaper? Are you finished with that newspaper? Are you finished with یعنی کار تموم شد با یه چیزی حالا اینجا that newspaper به جای فینیش وید دیگه چی میتونیم استفاده کنیم؟ کارت با اون روزنامه تموم شد. Are you done with that newspaper? Are you done with that newspaper? وقتی یکی میگی تو فیلم زیاد استفاده میکنم میگه Are you done؟ یعنی تموم کار. کار تموم کردی؟ آیا هنوز از اون روزنامه استفاده میکنی؟ Are you still using that newspaper? Are you still using that newspaper? Still using هنوز داری استفاده میکنی؟ آیا اون روزنامه رو داری میخونی؟ Are you reading that newspaper? Are you reading that newspaper? Reading خوندن حالا شما کامل کن آیا داری اون روزنامه رو سرخطاش رو میخونی ورق میزنی؟ یعنی کامل نمیخونی چی میگیم؟ سکیم S-K-I-M آیا داری ورق میزنی اون روزنامه رو همجوری؟ سرخطا رو میبینی؟ این رو شما کامنت کن یه جمله کاربردی دیگر رو ببینیم میتونی در راه برگشت به خونه کمی کره بخری؟ Could you pick some butter up on the way back home? Could you pick some butter up on the way back home? ورب پیک آپ به معنی خریدنه یکی از معنیاش Pick some butter up یعنی خریدن یه مقدار کره. Could you pick some butter up? On the way در راه back home برگشت بخونه. حالا این pick up رو تغییر میدیم به یه فعل دیگه که به معنی خریدنه. Could you buy some butter on the way back home? Could you buy some butter on the way back home? دیگه چی بگیم به جای خریدن؟ Grab رو استفاده بکنیم. یکی از معنیش به معنی خریدن میتونه باشه. گرفتن. Could you grab some butter on the way back home? Could you grab some butter on the way back home? دیگه چی میتونیم بگیم؟ از فعل get استفاده بکنیم. معنی گرفتن میتونه یه معنیش هم معنی خریدن باشه. Could you get some butter on the way back home? شما باده رو به bread یا milk تغییر بده. کامنت کن که میتونی سر راهت بخونی یه مقدار نون بخری، bread یا milk بخری شیر. مرسی دوستان عزیزم که ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب میکنیم. آیا صحبت کردن با شما خوبه؟ اوکیه. Is it alright to speak with you? Is it alright to speak with you? یعنی منظور که میتونم با تون صحبت کنم یه چنین معنی داره. دیگه چی بگی؟ بگیم؟ میتونم با شما صحبت کنم؟ Can I speak with you? Can I speak with you? یا مثلا بگیم اشکالی نداره با شما صحبت کنم؟ دقت کن Do you mind if I speak with you? Do you mind if I speak with you? وقتی از do you mind if استفاده میکنی یعنی اشکالی نداره اهمیت نمیدی اشکالی نداره اگه من یه کاری رو بکنم اینجا چی با صحبت بکنم و در جواب اگه میخوای بگی نه اشکالی نداره میخوای بگی یعنی صحبت کنم بگی نه اشکالی نداره بعد بگی no I don't mind if you speak with me ببینی خیلی کاربردی خودشون خیلی استفاده میکنه از این ساختار شما اسپیک رو تغییر بده به یه چیز دیگه مثلا اوکی که من بهت یه نامه بنویسم یا بهت یه ایمیل بزنم write a letter to you یا i email you اینو کامنت کن جمله بعدی رو ببینیم چرا این کارو به این صورت انجام میدن why do they do it that way Why do they do it that way? That way یعنی به این صورت. Why do they do it? چرا آیا اونها انجام میدن اون رو that way به این صورت؟ حالا ببین. این به این صورت ها رو تغییر بگیم. تغییر بدیم به چرا اینطوری انجام میدن؟ Why do they do it like that? خیلی کار بردی. بچه اینو تو فیلم ها زیاد میشنوین این عبارت ها رو. Why do they do it like that? چرا این کار رو به این شکل انجام میدن؟ به این روش دیگه 
Why do they do it in such a manner? Manner یعنی رفتار. اینجا in such a manner با این رفتار به این شکل. In such a manner. دیگه چی بگیم؟ چرا این کار به این شکل انجام میدن؟ Why do they do it in such a fashion? Why do they do it in such a fashion? Such a fashion یعنی به این شکل. Fashion به همون معنی موده ولی اینجا معنی شکل و شمایل انجام یه کاری. شما دی رو به شی تغییر بدین. جمله رو به همین شکل. همین جملات رو بنویسین در کامنت به جایی دی از زمیر شی استفاده بکنین. فعل کمکی تونم باید از هم باید تغییر بکنم. حالا این جمله رو ببینین. آیا مطمئن هستی که میخوایی دعوت شرکت رو رد کنی؟ Are you sure you want to turn down a company invitation? Are you sure you want to turn down a company invitation? Are you sure? آیا مطمئن هستی؟ You want to که تو میخوای که turn down یعنی رد کردن یاد بگیرین A company invitation invitation یعنی دعوت Company invitation دعوت یه شرکت Turn down به معنی رد کردن و تغییر بدیم به یک کلمه مشابه. آیا مطمئنی که میخوای دعوت شرکت رو رد کنی؟ Are you sure you want to reject a company invitation? Reject قاعدت هم بلدی زیاد دیدیم جاهای مختلف. Are you sure you want to reject a company invitation? دیگه چی استفاده بکنیم به جای reject? Are you sure you want to refuse a company invitation? Are you sure you want to refuse refuse a company invitation? Refuse هم به معنی رد کردن نپذیرفتن. دیگه چی بچه ها؟ Decline. باز به معنی رد کردن. Are you sure you want to decline a company invitation? شما برای تمرین company invitation تغییر بده به wedding invitation یعنی دو... کارت عروسی. دعوت عروسی رو میخوایی یا مطمئنی که دعوت عروسی رو میخوایی رد کنی؟ The wedding invitation. همین جملات رو کامنت کن. آخرین سری جمله ها رو ببینیم بچه ها. چند رأی دیگه برای شمارش باقی مونده. How many more votes are there left to count? How many more votes are there left to count? How many more votes? Vote یعنی رأی. یعنی چند تا رأی دیگه. Are there left وجود داره که باقی مونده لفت یعنی باقی مونده تو کاونت برای شمارش رای رو به برگه تبدیل بدیم تغییر بدیم چند برگه دیگه برای شمارش باقی مونده How many more ballots are there left to count How many more ballots are there left to count ballots برگه شمارش یا چند ورودی دیگه برای شمارش باقی مونده باز به همون معنی برگه رای How many more entries are there left to count? Entry, ورودی. How many more entries are there left to count? یه چند تیکت دیگه یا ورودی یا بلیت دیگه برای شمارش باقی مونده. How many more tickets are there left to count? How many more tickets are there left to count?